பர நாசர் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுகிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த நண்பர் ஞானவில் ராஜாவுக்கும் இதை இயக்கிய ஆனந்த் சங்கருக்கும் நம்மள படக்குழுவினருக்கும் மற்றும் என்னுடைய சக நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கு ஏன்னா நிறைய படம் நடிக்கிறோமா தலைவர் அவர் நிறைய பட நிறைய இதுக்கு போகிறோம் எல்லா படத்துலையும் ஒரே விஷயம் தான் சொல்லுவாங்க இது நல்ல வித்தியாசமாக வந்திருக்கு இது வந்து என் கேரியர்லேயே ரொம்ப முக்கியமான படம்னு அது நான் இந்த மேடையில் உண்மையாகவே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பட் அது ஏற்கனவே நீங்கள் கேள்விப்பட்ட வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையாகவே வந்து எனக்கு ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஒரு எவ்வளோ நடிக்கிறோன்றதுல எவ்வளோ அழுத்தமான ஒரு கதாபாத்திரத்தை பண்ணுறோன்றது வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் கதாபாத்திரமாக இருந்துச்சு ஆனந்த் சங்கர் கூட இது என்னுடைய இரண்டாவது படம் நான் இந்த கதையை கேட்ட உடனே எனக்கு கொஞ்சம் இல்லையே இது இப்படி இவர் கூட கொஞ்சம் ஏன்னா சண்டை வருவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா இருமுகன் படத்தில் வந்து வாங்க வைக்கிறோம் இது ரா சார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேசினா போதும் சார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாங்க மிஸ்டர் விக்ரம் இது ரா இல்லை சார் அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்க மிஸ்டர் விக்ரம் இது ரா குட் சார் இந்த இந்த படத்தில் இது மாதிரி பண்ண முடியாது இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இப்படி பண்ண முடியாதுன்னு முதல் நாள் நான் வந்து தம்பி இது வந்து நான் வேறு மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் அதில் பண்ண மாதிரி ஐயோ சார் அந்த படத்துக்கு அது தேவைப்பட்டது இந்த படத்துக்கு வேறு தேவைப்படும் எனக்கு என்ன தேவைப்படும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் அப்புறம் நான் என்ன நினச்சனோ அதே தான் சொன்னார் ஸோ அதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லாம் கம்மி பண்ணி வச்சுருந்த வாய்ஸை இதில் எல்லாம் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஆனந்த் சங்கர் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அன் ஆர்டிஸ்ட் கூட இது இது உண்மையாகவே ரொம்ப நாள் கழித்து நடிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து சுவைக்கிற ஒரு படமாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் எல்லா படத்துலேயும் எல்லா நடிகர்கள் இருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கர்லேருந்து சத்யராஜ் சார்லேருந்து விஜய் தேவரா கொண்டலேருந்து எல்லாருமே வந்து தி ஹவ் டன் த கேரக்டர் டு த க்ளோசஸ்ட் லெவல் நான் வந்து ஒரு பக்கம் பக்கமாக பேசிட்டு பா சூப்பர் ஷாட் இந்த படத்தில் எனக்கு பா அப்படின்னும் போது அது என்ன பெரிய இதுவான்ற மாதிரி அடுத்த கட்டு ஒன்று வந்து எம் எஸ் பாஸ்கருடைய ஒரு ஒரே ஒரு ஷாட் வருது அடப்பாவி நான் இவ்வளோ பேசுந்தெல்லாம் இவன் தூக்கி வச்சுட்டானே அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அது என்னென்னா ஆக்டருங்க எப்போவுமே ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் அதுக்கான கரெக்டான ஸ்பேசிங் அதுக்கான கதாபாத்திரம் அந்த கதை வடிவம் அமைச்சது திரைக்கதை அப்புறம் இந்த படத்தில் நாங்கள் நடிச்சுட்டு வந்த பிறகு இது என்னவோ இந்த ஜோசியன் சொல்கிற மாதிரியே இந்த படம் அமைஞ்சது ஒவ்வொரு 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 கட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு வரும்போது அது நடந்தது அப்படியே அடுத்த வாரம் நியூஸ் பேப்பரில் வரும் நான் டைரக்டர் கிட்டே ஃபோன் பண்ணிக்கேன் ஏன் தம்பி என்னப்பா இது இப்போ தானே நம்ம ஒரு சீனாக பண்ணோம் அது ரியாலிட்டியாகவே வந்திருக்க என்ன சார் நம்ம நம்ம சோஷியல் மீன் நம்ம பொலிட்டிக்கல் செட்டப்பே இப்படி தான் இருக்குது எப்போ வேணாலும் அதை தான் திருப்பி திருப்பி வரும்னாரு ஸோ இட் வாஸ் Uh, it was really great working in the film. Then, Vijay Devrakunda. He was a star star. He was a star star. He was a star star. I have seen, I don't associate Vijay Devrakunda with success. I associate a word called commitment with Devrakunda. Because I have seen him, I have acted with him before you could become a star. i'm not surprised you are still the same then i saw you first good you maintain that quality uh, vijay devrakonda people are following you not as an actor as a person you are different from other actors i can see that please go ahead with my full heart i welcome you to travel industry okay apra or tamil ena in the the way to or mulila pesara ஒரு அழுத்தம் எனக்கு தான் தெரியும் நான் வந்து மலையாளத்தில் நடிக்கிறேன் கனடாவில் நடிக்கிறேன் அதை நடிக்கிறேன் ஆனால் தம்பிக்கு வந்து இதுக்கு வந்து அவர் மலை தமிழ் படத்தில் நடிக்கணும்னு ஒரு நினைப்பே கிடையாது பட் ஃபஸ்ட்டு படம் அவர் நடிச்சிருக்காரு 
என்னென்னா அவருக்கு பரிச்சயப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கூட இருக்காது ஏன்னா சமஸ்கிருதம் இல்லாத ஒரு மொழி நம்முடைய தமிழ்மொழி அதை வந்து மிக அழகாக பேசுகிறார் நான் ஒரே ஒரே ஒரு சீன் தான் பார்த்தேன் ஸோ குட் சத்யராஜ் சார் வந்து மிக இனி அது என்ன சொல்கிறது இல்லை அது ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து சுதந்திரமாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் அதுதான் அவர் வந்து அதுதான் சொல்லணும் ஏன் எந்த சுதந்திரத்துடன்றத ஸோ எல்லாரும் இந்த ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு சீன் நம்ம பண்ணும்போதும் அது தொடர்பாக அது தொடர்பாக அதுக்கு இணையாக இப்போ நடக்கிற பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்லாம் ஒரு டிஸ்கஷன் வரும் எனக்கும் பாஸ்கர் மா பாஸ்கருக்குமா இருக்கட்டும் இல்லை நான் வேறு யார் கூட ஆக்ட் பண்ணாலும் அந்தந்த சீன் இப்போ நடக்கிற அந்த நிகழ்கால அரசியல் வந்து உள்வாங்கி 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 பிணைக்கப்பட்டிருக்கு மிக அற்புதமான படமாக இருக்கும் மிகவும் யோசனை யோசிக்க வைக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் நல்ல விவா நல்ல விவாதங்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் இந்த படம் உருவாக்கிய எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி